嗨，大家好，我是张张。大家好，我是罗总。其实做 UP 主这么久以来，我有时候会很好奇，如果我自己搜自己会怎样？然后我就搜到了一些和罗总的同人文。哈哈哈。其实我在之前的时候有看过一点点，但是当时罗总不在，所以今天准备看一下我们两个在同人文中是一个什么样的角色。哈哈哈，你紧张吗？有一点。我们看第一篇哈，<笑>好，啥都不会的新人主播张，高冷有钱的大佬粉丝罗。俗话说“民以食为天”，有钱就是爹。这句话好像不太不太 OK 哈、啊，不太符合价值观。是是爸爸，哈哈哈哈作为一个日常吃土的普通大学生，可爱的张耳决定开启发家致富的道路，成为一名优秀的游戏主播。在好友们的各种宣传和本人，嗯，优秀的配音技术，专配各种形式的尖叫，张张同学开始收获各种粉丝。就算这位主播什么也不会，嗯，不对，他会尖叫。啊！新人主播很尴尬的一件事情就是不会尬聊。在粉丝眼里，张二不要太可爱。哎呀，声音怎么都那么软？突然的尖叫怎么这么振奋人心呀、啊？好可爱，好可爱。虽然跟粉丝的互动依旧如此尴尬，但是这并不能阻止小姐姐们对他的爱，用礼物和话暴击他。但是这么多小姐姐，张二表示他真的记不住名字啊！嘤嘤嘤。而在优秀的小姐姐们中，一位 IT 叫张二快上。土豪粉丝引起了张二的注意，骚气的名字也阻挡不住这位粉丝的冷漠与傲娇，霸占张二的各大粉丝榜，并且土豪程度把其他小姐姐完全甩在身后，而且从来不评论、不发弹幕、不调戏主播，除了用礼物刷屏，绝对不说一句话，简直就是一世而独立、高冷而傲娇的任我行。于是，这位张二快来上同学让主播记住了他的名字。每次这位土豪粉丝用礼物霸屏时，都有无数小姐姐表示：“哎呀，这么有钱，张二快嫁了吧！”“对啊，对啊，就是啊，快嫁了吧，快嫁了嘛！”于是，在无数好友和小姐姐们的好奇和逼婚下，张二主动对张二快来上说话了：“谢谢，张二快来上谢的照啊！谢谢，胡子，谢谢，呜呜。”张二又继续跟他讲。你真的没有什么想对我说的吗？我可以给你一份私人独家奖励哦。其实我也有话想对你讲，那就是什么？哎呀，我我根本读都读不出来。这个下面实在是没有办法读了，不是我不读，是他播不出来。大家可以自行想象，然后我们下一篇，这一篇叫做“你的男朋友签收一下”，哈哈哈哈应该应该可爱一点啊！你的男朋友，哈哈哈哈哎哎哎！最近网上很火的虚拟男友，张二摸着下巴，计从中来。他赶紧登上了小号，搜索了那串背的滚瓜烂熟的数字。他添加了对方的好友。你好，我是你朋友给你点的陪聊，怀着期待等待了一下午，总算加上了好友。叮，消息来了，谁点的你？张耳琢磨着敲下几个字，抱歉，客人要求到了时限才可以告诉你名字哦。行吧，时限多久？张耳暗笑，呵呵，当然是一辈子了。但他还是规规矩矩的回了一句，四个小时哦。对方一个语音通话打来了。张二无语，哎，这么主动，到底谁点谁呀、啊？喂，张二微微压低声音说道：“<咳>你好，<笑>你好啊，晚饭吃了吗？还没呢，你呢？”罗总轻笑着反问：“快吃啊，你，哎呀，都几点了呀？快吃点东西。”张二一担心，语气都急起来了。罗总强忍着笑说：“你急什么？”张二挠挠头，心想：“哎呀，这不到几分钟，差点露馅了。不行不行，我得忍着。”
，他轻咳一声，一本正经地说：“我这是认真工作，陪客户聊天的同时关心一下客户的健康。”哦，那你挺敬业啊。那可不，张二奸笑着开始了他的套路。你有没有对象呀？有。他倒是要看一看这个人葫芦里到底卖的什么药。哎，那你和我聊天，他不生气吗？没事，他出差呢，不知道。罗总看穿了张二的套路，故意的说道：“<笑>是吗？”<笑>嗯，你下来开个门。啊啊！张二一脸懵的愣在了屏幕前。开个门，罗总又笑着重复了一遍。张二愣愣的站起身，打开了门。只见罗总站在门口，手里的手机屏幕亮着。他笑着看着张二。是我，不演了，不演了。嗯，罗总，罗总一边编辑着等下要发送的文件，一边和仰面躺在自己腿上的张张有一搭没一搭的聊着天。慢慢的，张张的嘀嘀咕咕的声音就消失了。原来张张已经睡着了。罗总放下手机，轻轻搂了搂张张，有点心疼。张张晚上太累了，中午又没有睡午觉，罗总心里有些反省自己，决定今天让张张早点睡。张张挣扎了一下，罗总赶快放开了搂着张张的手，改为在他胸口轻轻拍抚，希望张张能多睡一会儿。慢慢的，张张睡熟了，开始打起了可爱的小呼噜。罗总觉得好笑，放下心去做自己的事情了。一个小时过去了，罗总的腿微微发胀。为了分散注意力，罗总放下了工作，开始打游戏。一个半小时过去了，罗总的腿有点颤抖，想把张张脑袋挪到沙发上，但动作太大，张张就发出了哼哼唧唧的声音，怕吵到他，只好作罢。快两个小时了，张张终于悠悠转醒，但是他意识还没有真正清醒，身下就突然一阵震动，罗总从沙发上翻了下来。然后扑通一声跪到了地上，张张刚睡醒，又突然见识到这种场面，看起来呆呆的。怎么了？怎么了？<笑>腿麻了。罗总语气中饱含着委屈与可怜。你整了我两个小时，我都不敢动。哎，快起来，快起来！罗总呲牙咧嘴的吸着气。腿麻了，让我蹲一会儿。张张还是有点懵懵的，伸手抱住罗总。让我动。<笑>张张还是有点懵懵的。伸手抱住罗总，替他捏了捏腿。啊、不疼了，不疼了，我扶你起来。然后凑过去吻了吻罗总的额头，轻轻的把罗总扶到了沙发上，替他捶腿，好半天才终于把他哄好了。好了，那我们本期视频就到这里。这期视频呢，我们纯属娱乐哈，非常感谢大家花这么多时间以及精力创作出他们。看其他人笔下的自己，还有罗总，其实是一件很奇妙的事情。演的时候其实也是一件很……<笑>那我们本期视频就到这里，我们下期视频不见不散，拜拜拜,拜。